పర్యావరణం అంటే ఏంటి పర్యావరణ కాలుష్యం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాలు ఈరోజు మనము తెలుసుకుందాము అసలు పర్యావరణం అంటే ఏంటి పర్యావరణంలో మొక్కలు జీవరాశులు తమ చుట్టూ ఉన్న జీవ సజీవ అంశాలు వీటిని మనం పర్యావరణం అంటాం పర్యావరణంలో రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి జీవాంశము రెండు సజీవ అంశాలు జీవాంశాలు ఏంటి అంటే జీవ అంశాల కింద చెట్లు చీమలు జంతువులు అనే అంశాలను తీసుకోవచ్చు సజీవ అంశాలు అంటే భూమి నీరు గాలి ఇవి పర్యావరణంలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి అంశాలు కాలుష్యం అంటే ఏంటి పర్యావరణంలోని సహజ అంశాలకు అంటే సహజంగా ఉన్నటువంటి అంశాలకు భిన్నంగా ఏర్పడినటువంటి జీవరాశులకు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అంశం లేదా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి కాలుష్యం పర్యావరణంలో సహజమైన అంశాలకు విభిన్నంగా ఏర్పడినటువంటి ఇబ్బందిని మనము కాలుష్యం అని అంటాం కాలుష్యము ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం మన అందరికి తెలిసిందే కాలుష్యము వాయు కాలుష్యము జల కాలుష్యము శబ్ద కాలుష్యం వీటి వలన పర్యావరణము దెబ్బతింటుంది వాయు కాలుష్యము అంటే గాలి రకరకాల కారణాల వల్ల గుణాత్మకంగా పాడైపోయినప్పుడు వాయు కాలుష్యం అనేది జరుగుతుంది జల కాలుష్యము అంటే మానవులకు జంతువులకు జీవరాశులకు హాని కలిగించేటువంటి పదార్థాలు నీటిలో చేరినప్పుడు జల కాలుష్యము అనేది ఏర్పడుతుంది ధ్వని కాలుష్యము దీన్నే మనము శబ్ద కాలుష్యం అని కూడా అంటాం శబ్దము అనేది పర్యావరణంలో ఒక భాగం ఇప్పుడు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి రోజులలో కర్మాగారాల నుంచి వెలువడేటువంటి ధ్వని వాహనాల రద్దీ వలన ఏర్పడినటువంటి ధ్వని రేడియో టీవీల ద్వారా వచ్చేటువంటి ధ్వని ధ్వని కాలుష్యానికి కారణమవుతోంది పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉంది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ ఏ విధంగా చేస్తాము అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకుందాం